నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు చూస్తున్నారు స్టడీ పెయిన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సీనియర్ ఇంటర్ ఫిజిక్స్ సో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం సో పూర్తిగా సో మనకి త్రీ లెసన్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఆ త్రీ లెసన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఫస్ట్ చూద్దాం సో అసలు ఫస్ట్ మెయిన్గా ఆ త్రీ లెసన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లెసన్ మనకి వేవ్స్ అండ్ అదేవిధంగా కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ అదేవిధంగా న్యూక్లియర్ సో ఈ మూడు త్రీ లెసన్స్ నుంచి మనకి త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్లో మీరు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో టూ క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఏవైనా కానీ రెండు క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ మూడు లెసన్ల నుంచి ఉన్న వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాటిలో నుంచి తప్పితే ఇంకా మిగతా క్వశ్చన్స్ అయితే ఏమీ లేవు సో ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఫస్ట్ వేవ్స్ లెసన్ నుంచి అయితే మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ హెన్స్ డెడ్యూస్ ద లా ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ ఓకే సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్లు ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా అవుతాయని చెప్పి సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వేవ్స్ దాంట్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ అండ్ ఎయిర్ కాలమ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్ డెరైవ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫర్ ద హార్మోనిక్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓకే సో ఓపెన్ పైప్కి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ అండ్ అదే అదేవిధంగా సేమ్ సేమ్ ప్రాబ్లమే బట్ క్లోజ్డ్ పైప్ ఉంటుంది సేమ్ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చనే ఓపెన్ పైప్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా క్లోజ్డ్ పైప్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి డాప్లర్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఈ క్వశ్చన్ పెద్దగా ఉంటుంది నేను కొంచెం చిన్న సైజులో రాసాను మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అండ్ అదేవిధంగా వాట్ ఆర్ బీట్స్ బీట్స్కి సంబంధించిన కూడా క్వశ్చన్ పెద్దగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ రాయలేదు నేను మీరు మీ మెటీరియల్స్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఓవరాల్గా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో బీట్స్ రేర్గా ఇస్తారు అండ్ మిగతా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా మీకు అప్పుడప్పుడు ఇస్తున్న క్వశ్చన్సే మెయిన్గా డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ కానీ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ కానీ సో ఓపెన్ పైప్ అండ్ అదేవిధంగా క్లోజ్డ్ పైప్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు నాలుగు క్వశ్చన్స్లో బీట్స్ ఒకటి ఏంటంటే మీకు రేర్గా రేర్గా ఇచ్చే క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇంకా మీకు టైం ఉంటే బీట్స్ కూడా చదవండి ఓకే ఇది వేవ్స్కి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాం మీకు ఒక నిమిషం ఓకే సో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇందులో క్వశ్చన్స్ తక్కువ అండ్ చాలా చాలా ఈజీ లెసన్ చాలా డెడ్ ఈజీగా మీరు చదువుతారు కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మాత్రం అసలు మిస్ అవ్వదు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కిర్చాఫ్స్ లా ఫర్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్ యూజింగ్ దీస్ లాస్ డెడ్యూస్ ద కండిషన్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అంతా మీకు అసలు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు ఈ లెసన్ మొత్తం మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా కన్ఫామ్గా వస్తాయి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియర్ పొటెన్షియోమీటర్ ఓకే సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా చాలా ఈజీ కూడా ఓకే పొటెన్షియోమీటర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ హౌ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్రైమరీ సెల్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ బై యూజింగ్ పొటెన్షియో పొటెన్షియోమీటర్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి ప్రైమరీ కంపేరింగ్ కంపేరింగ్ విత్ టూ ప్రైమరీ సెల్స్ అన్నారు కదా అదే క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి మనకి టూ డెటర్ మీద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెంట్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఐమ్ హౌ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్రైమరీ సెల్స్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిర్మైన్ ద ఇంటర్వెల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ ప్రైమరీ సెల్ మీ మెటీరియల్స్లో ఉంటుంది డిఫరెన్స్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ చెక్ చేసుకో క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఒకవేళ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే నేను క్వశ్చన్ మొత్తం రాయకుండా జస్ట్ అక్కడ క్వశ్చన్లో డిఫరెన్స్ అనేది రాసాను అంతే ఒకసారి ఏమో మనకి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెంట్ కనుక్కో కనుక్కోమని చెప్తారు ఇంకోసారి ఏమో సో ఈఎంఎఫ్ టూ ప్రైమరీ సెల్కి సంబంధించిన ఈ పొటెన్షియల్ మెటర్ యూజ్ చేసి చేయమని చెప్తారు ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా కిక్ కిచ్చాఫ్స్లా సో త్రీ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా సో చాలా ఈజీగా ఉంటాయి క్వశ్చన
binding energy per nuclear vary with the mass number what is its significance okay idi kuda oka question so overall ga three lessons manki three lessons nunchi three three question six and adhe vidhanga ikkada oka four questions 10 and inko question beats undi kada 11 questions mottham 11 questions unnai kachithanga 16 marks 11 questions 16 marks meeru first year tho compare chesukunte second year chaala chaala easy ga untundi physics aina edaina gaani mottham overall second year chaala easy syllabus and meek inga second year language languages lo ki velthante meek english gaani telugu sanskrit ivi meer asal chadavalsina pane ledhu vaatiki sambandhinchin time e time ivvalsindi kuda ledhu okay exam meeku oka 1 month mundu meer start aina gaani saripothu meer check cheyandi evaraithe meer chusukunte meek ardham avutundi okay and inga visham intermediate ee questions 8 marks questions lo physics gaani chemistry gaani మీ ప్రాబ్లమ్స్ యాడ్ అయ్యి వస్తాయి నేను మర్చిపోయాను చెప్పడం సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాయలేదు సో నేను ఆన్సర్స్ అనేవి చెప్తూ ఉంటాను సో అందులో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తాను ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఓకే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాని కింద మీకు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయమని ఇస్తారు అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ పడతాయి ఓన్లీ క్వశ్చన్ మాత్రమే రాస్తే సిక్స్ మార్క్స్ వ